Hello, hello. Hello. Hello, teacher. You listen to me? Hello, teacher. Hello. There's hey. a camera, teacher. Yeah, I don't know what happened. <laughs> I'm getting a problem with this camera. Ah, uh, oh, okay. God. It's because this is, this is <laughs> I have two cameras here. One is the, the, the camera of the laptop. And the other one is the, another portable camera. Entonces, Cambio la de la laptop por la portable, que es como la, la portable, digámoslo así. Uh, Entonces, no. cuando le enciendo, tengo que poner la otra cámara. Así que no me ayuda esta, como que esta cámara no me ayuda. <laughs> All right. Well, it's a pleasure, you know, it's a pleasure to... Hey, we miss you yesterday, Veronica. Yeah, so it's, it's good. It's good to have you here, you know. Just ready to learn English. I mean, uh, well... We're actually, we're ready. I need to, well, to turn something here, right? One second. Okay, that's good, that's good, right? And, um, well, welcome to all of you. It is exactly uh, one, so eight o'clock. So we just, we need to start a class exactly the time we have. Okay. Also, for me, a good opportunity to study English with you again. No se le oye, teacher. Oh my God, oh my God. Okay, much better now. Okay, uh, we're about to uh, complete the model number one. So ya estamos prácticamente to two classes today and tomorrow to finish the, the first model. And also uh, tomorrow we have the, the one of the polls. It's a poll que, que en español es como una encuesta. La encuesta de satisfacción, que es una de las de muy importante para, para nosotros, la encuesta de satisfacción. Porque en la encuesta de satisfacción eh, vamos eh, verificando cómo ha sido este proceso para ustedes, cómo ha sido el día a día de las clases, qué hemos aprendido, qué hemos hecho, eh, todo. Entonces es importante que estemos todos para eh, esta reunión que es muy importante. So it's an important, an important eh, evaluation. So it's going to be done tomorrow, va a ser el día de mañana. Y eh, les voy a mandar ahí, eh, por ejemplo... Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño review otra vez de, de, de esa encuesta para que usted la tenga ya a la mano y diga, hey, you know, eh, mañana hacemos la encuesta de satisfacción. Así que that is actually the goal. Bien, eh, we need to start today with our class and I would like to know what we did yesterday. ¿Qué hicimos el día de ayer? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Teacher, hicimos esto. Teacher, ¿qué hicimos? All right, so I'm all ears. Todo, soy todo oídos, como dicen. Soy todo oídos. Okay. Hi, teacher. Yes, yes. Thank you. Okay. Uh, I have to use adjectives before nouns and positive adjectives and negative adjectives. Adjectives. Uh, adjectives. 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 Ah, okay. Adjectives. Uh, también uh, read the description. Description. Mm -hmm. Description. Description of. Description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplace. Okay, cool. All right. Uh, uh, and huh. el, as a classmate, the which place are in your working place. All right. That's cool. That's cool. Yes. Yeah, exactly. That's what we did. Uh, let me show you. Uh, let me show the presentation that we uh, started yesterday. It's going to be like a backup. So just un momentito. Un momentito. Okay, aquí les comparto la presentación. Uh, here I present the, well, the, the, the materials that we have here for the class. 
And actually, that was a very interesting topic that we were uh, socializing yesterday in the class. And one of the things is right. And uh, you did a great job also. I was like uh, very, very motivated. I mean, since the very beginning, eh, y desde el principio, veíamos el avance que ustedes iban teniendo, right? The, the advances that we have, right? Look at this one, a preposition of place and practice. All right, look at this. This is one of the equations that we were talking yesterday in the class. Which places are in your working place? Que lugares están en tu área de trabajo? So you had opportunity to talk about, well, there is a cafeteria. There is a, um, we're talking about cafeterias. We're talking about a lobby because there are some lobbies. There are some offices. Uh, well, uh, there is a, a police station or a police uh, stand, for example. Or security guard stand. There are like dining rooms in the office, and we, there are some, you know, places for production. So in the principal's office. So we're talking about that. And how does your working area look like? So you had an opportunity to work in the following information. Hablamos un poquito también de de de. There is and there are like there is a great door in the entrance. There is an expensive vest in the main office. Uh, there is a big parking lot in the entrance. Uh, there is a security stand in the entrance. There are many decorated Kobe cones in the office. Uh, there are some colorful sofas in the main office. There are uh, two general receptionists in the office. Y así ustedes eh, mencionaban bastantes, mencionaban bastantes eh, cosas que habían. Eh, there are some decorated things. There are some desks in front of the office. Uh, there are some cell phones, some computer laptops around. Y describían exactamente qué es lo que hacían. O sea, qué es lo que había ahí, qué hay y qué no hay. Hay para plural y hay para singular. Lo hicieron muy bien. Me gustó esta dinámica. Eh, me gustó en lo particular eh, porque, o sea, la mayoría pues tenía un buen conocimiento de esto. Así que me, me gustó. Also, after that, we got uh, a reading about describing uh, Mr. Taz and Mrs. Aguilar. Where Mr. Aguilar's workplace, can you guess where they work? Eso también lo hacíamos y me gustó bastante porque eh, practicábamos un poquito acerca de qué es lo que, las diferencias de los trabajos de Mr. Taz en Mrs. A a Aguilar y la mayoría dijo, no, me voy con el trabajo de Mr. Taz porque hay mejores oportunidades. There are many things that are actually better. Um, one of them is that there is a beautiful lobby. There are two comfortable rooms, huge parking lots. Eh, two high-tech eh, elevators. Entonces, había mejores cosas en, en el trabajo que en el trabajo de Mrs. Aguilar. Because Mrs. Aguilar complained about that. Se quejaba de, de lo que había, de que una mala recepción bien pequeña, small o uh, narrow reception, dirty dining rooms, eh, comedores sucios. Había un ugly for the copy center and also small offices. So, y, y contestamos esas preguntas también, right? We answered those questions. We started the use of the adjectives before nouns. Okay, era un tema bastante importante, adjectives before nouns. And also, uh, the, the, there, are comfortable, there are comfortable rooms. There is a huge parking lot. Um, you know, talking about good things that are beautiful places, illuminated training, training rooms, illuminated offices, and also the negative form. Habían algunos adjetivos que se formaban negativo. Por ejemplo, narrow resection area, que era una resección muy angosta, right? That was one. The small offices, unas oficinas pequeñas. Eh, disgusting kitchen, súper sucia, una cocina no muy agradable. And also, smell the living room. So, y hablábamos un poquito acerca de estos adjetivos. Y así fuimos trabajando en lo que son esos ejemplos, son examples. And we concluded with the practice as a team, right? Was so that what we did? And we took advantage about that. Tomamos una gran ventaja de, 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 de los ejercicios que hacíamos ayer. Creo que no, no tuvimos descanso. De hecho, en esta clase no tenemos descanso. Quedamos con todo, como dicen, right? Eh, así que that's good, right? So we just I have the opportunity to uh, practice this vocabulary about there is for singular and there are for plural. 
and also adjectives uh, to describe the workplace, like uh, interesting, modern, uh, beautiful, big, um, clean, positive adjectives, y los negatives como disgusting, que era disgustante, que no mucho, o sea, bastante desagradable, disgusting, eh, tiny, que eran diminutos, small, pequeños, y así describíamos eh, ciertas eh, características negativas, right? So that's what we did. And this is actually good, right? To, to know about those adjectives. Hoy tenemos un tema que vamos a compartir. Y les voy a, quiero poner acá the presentation because I actually got the, the presentations for today class. Look at this. Look at this. Look at this. Let me see. Well, guys, do you have the presentation in the WhatsApp group? Eh, ¿Tienen la presentación en el grupo de WhatsApp? ¿Me confirman? Yes, teacher. All right, thank you yes, so much. Teacher. Yes, teacher. Thank you so much, right? I, I appreciate it. Okay, let's see here. All right, I got it. I got it here. All right, look at this one. The tool pick for this class is this. Get ready. So we need to maximize this page. And it says, Beauty Conference 19, how to use prepositions of place. This is the topic for today's class. Uh, talking about prepositions of place. And for this, this is the main topic about it. General objective, describe the location of mine and other square places. I will be able to ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. ¿Qué es lo que nosotros estamos logrando en cada clase, verdad? Tener la capacidad de preguntarle y consultarle a las personas la ubicación específica de los lugares y direcciones alrededor de mi lugar de trabajo. Por eso es que cada día tenemos que memorizar, estudiar vocabulario, porque es importante estarlo constantemente practicando. De repente, si yo, eh, hay una palabra que le estudié, digo surrounding, ok, surrounding, I know this word, ok, I remember that. Like, one or two hours later, I forgot the word. So you need to practice, you know, to use the vocabulary. Hay palabras que de repente las estudiamos y ya se nos olvidó, uy, como se dice, teacher. Y ya me quedo ahí pensando, right? Es por ello que a medida que lo practicamos, eh, that, that we produce the language, we have the capacity, our brain has the capacity to absorb the word and make it owned. ¿Por qué las personas hablan inglés? Porque, bueno, la, el cerebro tiene esa capacidad de poder eh, manejar los idiomas, right? Con un nivel comprensivo. Entonces, nosotros tenemos que practicarlo lo más que podamos. And we have the first activity for this. Look at this one. Uh, ask a partner where he or she works and what the address is. For this one, because we have done this before, we're going to uh, make small groups and you will ask these questions. Where, where he or she works? Uh, where do you work? And what the address is? So these are the, the questions that we are going to ask to our partners in our breakout room. So we're gonna work in, in small groups and you will have the opportunity to socialize. For this, I will share with you guys what questions we can use. And sorry, 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 one second. Okay, all right. So I would like to ask you guys this question. How can I say in English? Um, ¿Cómo puedo decir en inglés dónde trabajas? ¿Cómo, ¿Cómo formulo yo esa pregunta? How can I ask this question? Work. I'm sorry? Where do you work? Okay, where, where do you work? Okay, we're going to try it again. And, uh, okay, uh, How can I ask in English? ¿Y cuál es la dirección de tu trabajo? ¿O cuál es, o cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección de tu trabajo? Teacher, ¿cuál es lo que 
where it's located, okay, donde está ubicada, okay, podemos decir what's located, or what's the address of your, para hacerla un poquito más eh, bien específica, digamos, what's your, your ad, what's the address of, of your work. Ajá, yes. Of your work. Yes, eh, y decíamos, ajá, where is located, um, where is located, where is it located. Ok, so we can see here. Uh, en este caso es la misma, ¿verdad? Pero yo la puse solo como para referencia. Entonces, las dos preguntas que ustedes harían es eh, Where do you work? Where do you work? And what's the address of your workplace? ¿Dónde trabajas y cuál es la dirección de tu lugar de trabajo? Ok, the address is this one. And so you start saying uh, the, the address, where it's located, and everything. All right, so actually, we talk about... Okay, so I will give you some minutes because you have this information before. And also we got the, the time to, to practice, right? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, les voy a dar unos minutitos para que vuelvan a, a reestructurar la pregunta. Where do you work? You say, I work in this place. I work at, and what's the address of your workplace? It's this and this and this, right? Okay. So those questions are very familiar for you guys because you have done it, you have answered this one before. So it's not gonna be so difficult for you to work in this. Okay. Yes, tell me. Yes. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice o se pronuncia eh, barrio? Barrio es como un neighborhood, es como un vecindario. Sería neighborhood, algo así. ¿no? Neighborhood. Like this. Neighborhood. Mm, yeah. uh -huh. Neighborhood is como vecindario. Yes. Okay, gracias. All right, you're welcome. The hoods. Hay lugares que le llaman los hoods, que son como, como estilo barrios, no, pero, pero para vecindario o para comunidad, people live in neighborhoods. The hoods. In an informal English, so that's why. Finish, teacher. Excellent. That's great. In a good time. Definitely was in a good time, right? Awesome. That was actually awesome. Okay. Somebody else finished too? Somebody else? Hello. Okay. Hello. All right. So we're gonna we're we're gonna work on that. Okay. 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 Thank you.
Uh, bueno, veo varias cámaras ahí este, apagadas, así que chicos, ustedes ya saben las, las indicaciones. Ok, thank you. I appreciate it. Ok, so are you ready to share this information? Because we can work in, in a small uh, groups. We have 13, let me see. Before that we go on to the breakup rooms, I would like to ask uh, also the attendance list because, uh, well, um, it's very important that you stay on time. Yeah. Always, always is important to be on time. Just one moment, please. Ok, así que eh, rapidito, rapidito, pasamos aquí que está cargando el sistema, así que. Ok, ya casi, ya casi. Almost, almost, guys, please. Oh my God, oh my God. I got it here. All right, let's see here. Mm -hmm. Ok, uh, Adalberto Ismael Fuentes. Adalberto Ismael. Adriana Lisbeth Serna. Adriana Lisbeth. Eh, Ana Mercedes Amaya. Present. Thank you, Ana. Eh, Claudia Yesenia Palacios. Present. Eh, Donina Michelle Fuentes. Present. Thank you. Edgar Gonzalo Chacón. Present teacher. Thank you. Uh, Erika Guadalupe Castro. Present teacher. All right. Eh, Helen Dionelli Barraza. Present. Um, Javier Alexis Flores. He's not. Eh, Katiela Mayrin. No yet. Eh, Kevin Vladimir Gutierrez. Present teacher. Thank you. Manuel Alberto Romero. Present teacher. Thank you. Uh, Maritza Noemi Ayala. Present. Eh, Maritza Roxana Portales. Present teacher. Thank you. Uh, Mauricio Orlando Carranza. Present teacher. Uh, Mauricio. Sí. Ok, thank you. Uh, <laughs> Mónica Lisset Chicas. Monica Lisset, no, she's absent. What about Rosie Mabel Melendez? Present. All right. Veronica Elizabeth Sorto. Present teacher. Thank you. All right. We got all of the All right. That's, that's cool. Okay, students, so let's work in this moment in the breakout rooms. We're going to have a short time to discuss these questions. Where do you work and what's the address of your workplace? So let's go. And I wish you good luck for this. I know that we're going to learn a lot in this class. So we have 14. Okay, we're going to make four groups. I think it's going to be better. Let's go. Where do you work? Sí. Y what the, the 
the address, no sé cómo se pronuncia, of your workplace. ¿Cuál es la dirección de tu lugar de trabajo? Paso, papi. Grande. ¿Listo ya, Chacón? Ahí está, ya la pusieron. <ríe> Yo ya estoy. ¿Estás listo? Sí. Okay. Where do you work? I work in San Roque Pharmacy. Uh, teacher. Yes. Yes, yes tell me. Uh, yes, go. go ahead. Cuando digo trabajo en la farmacia San Roque, es primero San, San Roque Pharmacy. Así. The name and then the, the locations, like, the, the, como, es como la, el adjetivo y el sustantivo, ¿se recuerda? En este caso, como por ejemplo, barrios, street, ¿se acuerda? Ese sería sí. San, eh, San Carlos Restaurant, uh, Damon's uh, Warehouse. So, entonces, primero va el nombre y... Okay. Okay. Chacón. Ajá. ¿Cuál es la pronunciación de address? Así, address. ¿En serio? Sí. Ah, ok. What's the address of your workplace? Eh, it's 10th Avenue North, neighborhood El Angel, in front of Tire, tire Cycle Jefferson Street to Highway to Work a Cajutla. Yo había puesto nada más. Yo lo tengo así, mira. ¿Escuchá? Uh -huh. sí, pero no grité. <risa> es dale. que por la gripe no sé si me escuchan. No, no, dale, viejo, no te preocupes. Estaba bromeando, dale. It is located 10 North Avenue, uh -huh. Colón y Angel. Ah, la, no, pero ahí yo creo que todavía no es la Angélica. Ahí todavía es barrio oh, la Angel. el Ángel. The Angel. Ah. Vale. Es que lo que pasa es que es nombre, nombre propio, no se puede hacer eso. Ah. Ahí a ley tienes que decirlo español. Pero le preguntaba al teacher en la clase cómo se decía barrio. Para decir barrio del ángel. Y la otra sería. Es. La primera sería. Work in San Roque Pharmacy. Uh -huh. I, I work. Preguntale a Kevin. Okay. Bye. Oh. Okay, Kevin. Uh, where do you work? I work in San Roque Pharmacy. Yeah. What's the address? Yes, yes. West. West. Yes. West Street. Ah. West, West Street in Santa Ana. Ajá. Uh -huh. Y si, le y si se le agregara allí entre Banco Agrícola, Colón, ¿cómo se entiende? Ah, es que ahí le, ahí, ahí le ¿Ya cambiaría. ¿Ya le podíamos pero todo eso? No es entre. In no, enfrente. En front. En front, ajá. front Banco ajá. Agrícola. Ajá, correcto. Por eso le decía. O sea, todo eso sería la dirección de ahí, ¿verdad? Sí. También no. ponerle next to a la tienda del, de la, de la par. Y, y, ajá. Sí, en también el of... banco. Ajá, in front of, of, ajá, sí. in front of, next to, Banco Agrícola, uh -huh. Colón, yes, yes, ajá, Agency, Agency Colón, <ríe> ok, pero, ¿cuál era la introducción larga suya? <ríe> introducción, De la my workplace, My, es que yo pregunté, mi pregunta la redacté, what's the address of your workplace? My, uh -huh. my workplace address is 10 Avenue Soul. My workplace address is, address is 10 Avenue Soul between 19 and 21 West Street in Santa Ana. Um, my workplace address is, y ahí va lo, lo demás. Yes. Uh -huh. Y yo se la pregunté a usted en la otra forma, where is located. Uh -huh. Ajá, entonces ya. Es, yes, pero es, ambas son, son las válidas. Las dos son válidas. Pero, pero es lo mismo, ¿verdad? Sí, Podríamos es, hacer eso. 
la caja, cualquiera de las dos. Uh -huh. Ajá. Y una hora de almuerzo. Bueno, bueno entonces este... hoy le pregunto a Don Nina. <ríe> sí. Where do you work, Don Nina? I am the work a coag de RL. I'm sorry, eh, I'm sorry, I'm sorry. Can you read it? ¿Cómo, ¿Cómo lo puede repetir? I work a coag de RL. Nice, nice. What is located? I located for this eastern and second north avenue number one. Never get that tune and from Park Usman, Department Samuel. Okay. What is the La pregunta. O oh, yo, yo le iba a preguntar a, a Manuel. A Manuel. Uh -huh. Ah, perdón. Sí. <laughs> Where do you work? Por in eh, Lotería El Brasil. Where is located? Located eh, Pan Americans. Pan Americans Hardway. Ex por el Chuapa, Cantón de Suelo, next to the bus, the bus station, en Western Transport Tudo. Okay. Hoy le pregunto a Ana. Le preguntamos you... este, al, al teacher para que teníamos duda con lo de Cantón. Uh -huh. Y así igual queda como Cantón, teacher. Hello, hello. Cantón, ¿qué era? Cantón. Eh, bueno, es, ¿Hay alguna es, forma de traducirlo? ¿no? Sí, es que es una, es una palabra latina, entonces es, sal, bueno, salvadoreña diría yo, eh, podría ser como un estilo, eh, podría ser como un downtown, podría ser, pero... Pero downtown es referente como al centro. Sería, vamos a ver. Fíjense que hay lugares donde se ocupa la palabra cantón, pero, pero digamos, la gente puede decir cantón porque no hay un nombre de referencia en, el, en Estados Unidos. A menos que sea como un pueblo. Si fuera un pueblo, eh, si fuera un pueblo, entonces sí podríamos decir en inglés como town. Lo voy a escribir aquí en el chat. Town. Town es como un pueblo. Es como, también puede ser como una villa, que es un lugar eh, pequeña. Es village. Village, town are like the, the names so we can match. Lo que más asimila sería village. Village, yeah. Mm -hmm. También puede ser town, pero para referirnos a pueblo, porque es un pueblo, es un cantoncito, es el bien mm -hmm. pequeño, right? entonces podemos ponerle village. Okay, thank you. Bueno, entonces ahí se me pregunta. Tenemos a Catiel, no sabía que estaba en el grupo. ¿A dónde? Um, she a has, sí. Oh, she has joined us. She has joined us. Se nos acaba de unir. Uh, Catiel, ¿estamos listas para las preguntas? Eh, luego salió la pregunta. Where in the world? Uh, I work in Ibeco. Where is located? Where are you? Vaya. Mm, ya nosotros terminamos, pero podemos volver a hacerlo, teacher. <laughs> Pre okay. Usted pregunte, Claudia. Okay. Where do you work, Helen? 
I work at Pharmacy San Roque. What the address? My locator is Angel Neighbor. No sé si así se pronuncia, teacher. If yes, yes. Four, four to seven, between six and eight. I ignore one screen seven. The part is not. Okay. Vaya, Erika. Vaya. Pregunte. Um, a Claudia. Vaya, where do you work? I work in la ferretería. Um, what's, what's is the address of the work? Second Avenue. Uh, between third and fifth West Street, Santa Ana. Okay. Hoy le pregunto yo a Erika. Ah, no, usted es Helen, pregúntele a Erika. Where are you work, Erika? I am Salvador Distributor. Where is it located? Aven AB San Martín for seven bit zip um, 80 calle Santa Tecla. Ok. Ok. Creo que sí. <laughs> ok, thank you. Ok. All right. Okay, I think uh, finish, right? I think we're gonna go back. Okay, so get ready. Okay, let's continue. Let's continue. Thank you. We, we, we did a great job. Definitely was very interesting. That was very nice to know that. So let's uh, go back with your content here in the class. Okay, look at this. It says, read the following information about an amplogy. Employees information, name, Mauricio Quintanilla. Office, main phone, 7203-9164. Workplace, Arrows Technology Company. Address, on Roosevelt Street and First Avenue, 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer, department, production, ID, MQ108359, so this is, this is the, the employee's information, this is like a batch, como un carnet, right, where there are some important details about the employees. I have a question, guys. Do you have an employee's information? Like, do you have the ID? Do you have an ID in your company? Tienen un documento de identificación en su compañía? Do you have an ID in your company? No, oh, teacher. You don't have. So, okay. Who has? 
who has an ID? I got, I got one. I have in, in one of my jobs, I have one. This is my, you know, my ID with information about me, about the company, about my job position. Also what department is, uh, you know, as a teacher, you know, I got, I got that one. And I also have one of the Ministry of Education. So I got the ID information. Uh, who else has this employee's ID? ¿Quiénes más tienen un documento de identificación en el trabajo? Teacher. Yes. Eh, en mi caso tengo el carnet, pero es como una acreditación de dependiente. Mm. Ajá, no está, no está enlazada al trabajo, es decir, sí tiene un estatus, pero no es que represente a la empresa, right? Solo dice el nombre, el número de acreditación como, como dependiente de farmacia por la junta de vigilancia. Ajá, pero no representa a una empresa, ¿verdad? De ahí solo tenemos el carnet común con el nombre y el logo de la empresa. Nada más. Ah, ok, yeah, that's it. Yeah, ese sería, muy bien. En este caso, este employee's information, it has the name, the office or the main phone, the workplace, that is Arrow Technology Company, the address, the job position, the department, the productions ID. Yeah, so it's, it's very important to work in that. In a job that I have time ago, in, uh, hace un buen tiempo, hace bastantes años, there was a job eh, en el cual teníamos un ID. Y sin ese ID no podíamos entrar a la empresa porque eran, eran este, puertas <ríe> que tenían identificador. So with this, I, the same ID, we just patched the badge and then they open, the doors open so we could have access to the company because we, did, we had one. Es decir, que si a mí se me olvidaba, no podía entrar así por así. Tenía que alguien de la empresa ir, que sea un gerente o un manager, tendría que ir a traerme a la puerta de la entrada porque no tenía el badge. The badge. So, there are some places that, you know, it's like that. Especially with some technological doors. Como la descripción que veíamos de Mr. Eh, de Mr. Pass, right? que decía que tenía three high-tech elevators. ¿Se recuerdan que mencionaba que tenían three high-tech elevators in the company? So that's good. Okay, I'm going to read it again and just focus on the pronunciation and then we practice. It says, name, uh, Mauricio Quintanilla, office or main office, 72039164, workplace, Arrows Technology Company. Address on Roosevelt Street and First Avenue, yes, right. a 853 Santa Cecilia San Salvador, job position software designer, department production, and ID MQ1038359. Por ahí tienen un micrófono encendido. Please, please, please. <laughs> please, thank you. Okay, who wants to help me to read? We're going we're gonna to choose somebody for helping us to read. Okay, Maritza Ayala, can you help me to read this uh, employee's information? ¿Nos puede ayudar a leerlo? Okay. Uh, employer information. Ney Mauricio Quintanilla. Of in my um, phone seven two zero three nine one six four uh, workplace Arabs technology technology company address of Roosevelt Street Office Avenue number. Uh, Eight uh, five three Santa Cecilia San Salvador. How position software design department production uh, um, ID MQ one zero eight three five nine. Thank you so much. Right, so we just like got this information about the employee. We're gonna try back. 
So you will repeat after me. Vamos a practicarla y pues luego lo hacemos. Ok, vamos con la primera. Well, you, you, I, will, I will read it twice, then you help me repeat it too, right? Name Mauricio Quintanilla. Name Mauricio Quintanilla. Office, office, main phone, seven, two, oh, three, nine, one, six, four. Office, main phone, seven, two, oh, three, nine, one, six, four. Okay, repeat. Okay, next one. Workplace, Arrows Technology Company. Workplace, Arrows Technology Company. Repeat. Next, address, address, on Roosevelt Street and First Avenue, 853, Santa Cecilia, San Salvador. Address, on Roosevelt Street and First Avenue, 853, Santa Cecilia. Repeat. Job position, job position, software designer, job position. Software designer, job position, software designer, repeat. Department, production, department, production. Department production ID MQ one O A three five nine ID MQ one O A three five nine repeat. Okay, now let's practice. So we'll select somebody here. So let me see here. Um, okay, Edgar Chacon, help us with this reading. Can you help us to read, Edgar? Okay, teacher. Eh, todo, ¿verdad? Yes, <laughs> yes, it's everything. All right. Name Mauricio Quintanilla, office main main phone 
720-931-964. Workplace Arouse Technology Company. Address on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job Position, Software Designer, Department Production, ID MQ10839. Thank you. That was great. That was, that was great, definitely. Okay, Mauricio Carranza, help us to read this one too. Okay. Name, Mauricio Carranza. Office main phone, 7203-9164. Workplace, Arrow Technology, Technology Company. Address on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer, department, production, ID, NQ10839. Thank you. Well, I like it. The word is first. Eh, para decir primero, eh, la pronunciación eh, es como first. No es como con I, no comienza con I, sino que es como, 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 como una E-O. Like fir, first, first, second, third. Entonces, first. Y eso a veces pasa que no, a veces pronunciamos como first. Que suena como una I, porque la I, acuérdense que la I no va a sonar como I, sino que es como I. Entonces es first. Thank you. Ok, Ana Amaya, help us to read, please, this information. Ok. Ney Mauricio Quintanilla, Office Mayfon, 7203916. Workplace Arrow Technology Company. Address on Roosevelt Street in First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Your position, software designer, department production, ID NQ10835. Five, nine. All right, that's cool. Thank you. Appreciate it. So we just we'll think about that. It's, it's a good pronunciation, right? Acuérdense que la clave también es tener una pronunciación correcta de las palabras, así que muy bien. Eh, el, el cero, la gente dice zero, porque es zero, one, two, three. Cuando son números, por ejemplo, telefónicos, eh, el, el cero se dice O. Oh. Por eso les puse aquí en el chat eh, cómo, cómo se pronuncia O. Oh, entonces, eh, cuando se dice O, oh, uh, 7203, 9101. Entonces, ese cero es, no dicen zero, sino que dicen O. Oh, o. Oh, y eh, ya equivale a cero. Automáticamente sabe que es cero. Entonces, 7203, 9164. MQ108359. Y entonces, ahí vamos como... Completando esto. Bueno, después de haber leído esta información y que pues lo hicieron muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Look at this one. Read again the employee's information and circle which of the alternate directions. Below is the correct one. Look at the map on page 39. En este caso, vemos acá. Eh, vemos acá. Eh, vemos la dirección. Está Bank, Palace, Sport Palace, School. Various Street, the Mall, First Avenue, Park, Second Avenue, Church, the City Hall, que es la alcaldía. Me, me preguntaban, teacher, ¿y qué, ¿cómo se dice alcaldía en inglés? Se dice City Hall. The Restaurant, Arrows Company, and the Book World, and the Rest Street. Entonces, aquí nos dice que vamos a leer la información, que es la que acabamos de leer justamente. Luego de que la hayamos leído, vamos a ver las direcciones. 
uh, the alternate directions below is the correct one. Look at the map on page 39. En este caso vamos al mapa que es este que está acá. Yo se los he traído. Está en el material, en el manual. Entonces acá está el material. Ya vemos la dirección. Pero vamos a pasar a la siguiente. Ok, usted va a identificar en su mapa esta información. Look at this. Uh, it is located in front of the mall and the first avenue. Entonces dice que está ubicado. Eh, ¿Cómo sería? ¿Quién me ayuda a traducirlo? ¿Cómo sería la traducción del primero? A ver, ¿quién se anima? Hi, teacher. Yes. Está ubicado enfrente del mall en la primera avenida. ¿Y qué es mall? El super. Eh, centro comercial, that would be. En este uh -huh. caso sería el centro comercial. Centro comercial. Yes. Thank you. That was great. Excellent. Entonces, eh, Verónica se va a venir al mapa. She's going to go to the map. Y dice que va a buscar esa dirección. I'm sorry. Va a ir a la dirección, Verónica. Dice, it's located in front of the mall in the first avenue. Vamos a ver. ¿Dónde está el mall aquí? Ah, ok. Entonces, she got it. ¿Qué es lo que está enfrente del mall in the first avenue, right? Park. Ok. okay. Eh, no lo digan, no lo digan. Porque si no, ahí vamos, voy a anotar yo ahí la respuesta. Así que, ahí, ahí. <laughs> Muy bien. Thank you. Uh, it is located across First Avenue behind, uh, behind the restaurant. Dice que está ubicado como que al cruce de la primera avenida eh, atrás del restaurante. Entonces, vengo yo y me voy al mapa y digo, ¿dónde está el restaurante? Aquí? Ah, ya. Y entonces, anotamos qué lugar es el que está ahí según la dirección. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. Dice que está ubicado en la calle Roosevelt, entre el restaurante y el mundo del, del libro. Entonces me vengo acá y veo cuál es el lugar a la que, a la que se refiere. It is located along the Roosevelt Street next to the city hall and the park. Dice que está ubicado eh, en, el, en el camino a lo largo de, de la calle Roosevelt junto a the city hall and the park. ¿Qué está ahí? Entonces vamos a trabajar en esto en este momento. Eh, you have this material, you have the map too. And I will give you some minutes to do it. Así que mientras trabajamos en esta actividad, eh, I decided to do it individually. Así que vamos a ver la dirección y vamos a ver el mapa. So we can start. Podemos iniciar. Okay, and don't forget, the first student who finish, finishes, say, teacher, I finished. Eh, si ya terminó, me dice, teacher, I finished. Finished, teacher. Oh, really? Wow, very fast, means. Yes. Wow, nice. Okay, we have some time for this. Eh, what time is it? Oh, oh my God, one minute, and I will ask eh, for the attendance list again.
Okay, I will stop uh, sharing the screen because I need to pass the attendant list. So I will call you again and you will say present when, I, when you listen to your names. Así que voy a pasar la asistencia en este momento. Así. Just one second. Okay, eh, Adalberto Ismael Fuentes. Eh, Adriana Lisbeth Serna. Ana Mercedes Amaya. Present. Eh, Claudia Yesenia Palacios. Present. Eh, Donina Michelle Fuentes. Present, teacher. Thank you. Eh, Edgar Gonzalo Chacón. Present teacher. Thank you. Erika Guadalupe Castro. Present teacher. Thank you. Um, Helen uh, Dionelli Barraza. Present. Helen, all right. Eh, Javier Alexis. Javier Alexis. Eh, Catiel Mayren Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutierrez. Present teacher. All right. Eh, Manuel Alberto Romero. Present. Eh, Maritza Noemi Ayala. Present. Eh, Maritza Roxana. Present teacher. Mauricio Orlando Carranza. Present teacher. Thank you. Uh, Monica Lice Chicas. Rosy Mabel Melendez. Present. Eh, Veronica Elizabeth. Present teacher. All right, thank you. Okay, that's right. We're okay, we're ready.
Ok, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Almost ready. ¿Cómo vamos? ¿Ya avanzamos? Ready, teacher. Ok. Finish All right, thank you. And actually we're going with the time, so it is okay. So let's go with this. Uh, first one, it's located or it is located in front of the mall on First Avenue. What is the answer, guys? The park. Exactly, so we got the park, yes. So in this case, the answer will be Capital letter, this one. Okay, the park, yes. Number two, number two, it is located across First Avenue behind the restaurant. The mall. It is located across First Avenue behind the restaurant. So yeah, you say that is the mall. Look at this one. Across, well, it's a street. Could be the mall. A Rose Company. It's located across First Avenue, right? So we have the First Avenue here, and also we cross. And East is behind, o sea que está atrás. East, I'm oh, sorry. It is across behind the restaurant. ¿Y cuál está atrás del restaurante? El parque estaría como, como the mall estaría como enfrente, right? To be also the Arrows Company. Arrows, Arrows Company. Uh -huh, exactly. Could be the Arrows Company. So we go back. Yes. The Arrows Company. Pero es que es, esa misma está en, en, en between a restaurant and book world. Which one? Repeat um, la misma. Porque it's located on Roosevelt Street between the restaurant and work is our own company. Yeah, it could be Arrows Company. Eh, pero en este caso puede ser the mall o puede ser the Arrows Company, ya que la indicación mm. dice it's located across First Avenue. Entonces, sí. veamos, veamos, la, veamos la First Avenue. Mm -hmm. Entonces, eh, aquí está, mira, aquí va. Por eso decía yo que era el mall. Yeah, it could be. Yeah, puede ser el mall, definitely. Ya que no nos da otro detalle. Podemos agregar también el mall as a possible choice too. Okay, it could be also the average company or the mall. Yeah, that's okay. And also we go with the number three. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. Is it just around company or the average company. So we could say that the answer will be the arrows company. And the last one, guys, we go with this. Oh my God. Okay, it is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. Church, sure. The city hall and the park. Let's see here the map. The church. The church. Okay, that will be the church. Okay, so we have completed here um, and the, the first one that is the park, 
The second one, we could say that could be the arrows company and also, uh, well, the second one would be the arrows company, also the mall, because it goes on the first uh, avenue. And also in the third one, the answer will be the arrows company. And the number four will be the church. Yeah, that, that will be uh, the answers about this. Okay, questions about this? Uh, questions about the math? No? No questions? No doubts? No questions. All right, thank, thank you. you. Thank you. Okay, one second. All right, so let me stop here because I would like to uh, remember you guys the activity we have tomorrow. So reunion. Okay, here. I, I will share again uh, the, the information that I talked to you uh, two days ago acerca del día de mañana que es un día de que no tenemos que faltar tenemos que estar todos porque el día de mañana tenemos lo que es la encuesta de satisfacción que es muy importante es muy muy importante para para Insafor entonces nosotros como inglés corporativo pues estamos ahí tratando de recordarles les voy a compartir acá ok como les decía Eh, tenemos esta oportunidad de poder estudiar acá de, eh, a través de estos proyectos de estos programas con módulos y tenemos tres criterios para aprobar el módulo eh, decíamos la vez anterior de que el tiempo de conexión arriba del 80% de asistencia entonces no falten, como por eso les decía yo, no falten esta semana para que tengan un acumulado arriba del 80% eh, de asistencia desempeño en la plataforma arriba del 80% también Por eso es que cuando alguien saca 7, un 70, eh, se le dice, mire, tiene que volver a hacerlo para que llegue al 80. Entonces, eh, estas veces ustedes, bueno, en, en su caso es distinto, porque la mayoría llega al 100. Todos llegan 100, 100, 100, 95, no pasan de 100, entonces son buenos números. Pero hay casos de, de repente estudiantes llegan a 70, entonces, o al 60, y mire, tiene que hacerlas, tiene que subir. Y la encuesta de satisfacción que haremos el día de mañana en el cual terminamos el módulo 1, finalizamos el módulo 1, en esta encuesta de satisfacción completa, correcta y en la fecha indicada. Dice que hay que hacerla independientemente si usted va a seguir eh, el próximo módulo o no lo va a seguir. Insafor si pide que, que lo hagan, que, que completen el, el, el módulo. Entonces es importante, ya que son criterios eh, propios de Insafor y nosotros como inglés corporativo Eh, lo, lo tomamos, ¿verdad? Y si, si inglés, eh, perdón, Isafor nos pide algo, pues nosotros vemos eh, qué cosas hay que mejorar o qué cosas hay que trabajar y entonces nosotros seguimos la indicación. Eh, bueno, eh, todavía no han recibido una encuesta, eh, no han recibido esta información todavía. Todavía no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya la sí, recibieron. Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, Yes. Vale. Entonces mañana lo vamos a hacer todos juntos, ¿verdad? Así que eh, mañana nos toca a las 8 y quiero ver, 8.20. No, 8.20 creo que es. Ya voy a revisar. Entonces nos corresponde hacerlo todos juntos. Eh, yo les voy a dar una pequeña inducción. Les voy a enseñar eh, cómo se va a ver ya el examen, perdón, o la encuesta. Y ustedes ahí pues van a verificar y, y vamos a llenarlo todos en ese mismo momento. La indicación que yo les daba era de que Como les aparece ya el número de orden, el nombre completo, ustedes solo van a copiar y pegar. Ya no tienen que, que estar escribiendo porque a veces cuando digitan, a veces hay alguna palabra, hay un espacio que se nos va y ya no nos funciona o de repente lo pegamos y no, no es el correcto. Entonces es mejor eh, copiar y pegar. Yo se los recomiendo que es mucho más fácil. Entonces así ustedes solo van completando. No, no es necesario que, que, o sea, que vayan anotando, sino que ahí mismo copiar y pegar y pues, ahí lo van haciendo para ir llenando su encuesta de satisfacción con información ya propia. Acuérdense que la información es personal la que les han enviado ahí. Algunos se los han enviado por, por WhatsApp, creo que algunos por WhatsApp. Aquí está el ejemplo de, de alguien que se lo mandaron también a través del WhatsApp y ahí este, está la información exacta. Cuando usted haya terminado su, su, bueno, su encuesta y que le hayan preguntado varias cosas referentes al programa, de su experiencia en las clases y también los programas que ofrece Insafor, eh, usted le va a dar clic, ¿verdad? Le va a dar clic 
y a la encuesta, pues ya va a decir que ya se ha enviado y le va a aparecer esta notificación al final de que haya terminado la encuesta. La respuesta ha sido enviada. Eh, envía envía otras respuestas. Acá en este caso, usted lo que va a hacer es que va a tomarle un, un, una captura. Así como cuando ya le aparezca esta notita y le va a tomar una captura, un screenshot. Luego va a subir al grupo de WhatsApp donde estamos nosotros y va a poner abajo su nombre. Pone ahí, envía la foto y pone su nombre completo. Por eso dice aquí, enviar la captura al grupo de WA. Entonces, ahí usted la toma porque es como eh, la evidencia de que usted lo ha realizado. Y aquí está. Entonces, vienen eh, las personas que están con nosotros en el grupo. Y ellos van a tomar todos los datos, eh, la información, quiénes lo han hecho y el nombre. Entonces, es importante que sí lo tengamos para, para que puedan eh, el día de mañana pues tomar esa captura y sin ningún inconveniente. Así que eh, lo, lo haremos el día de mañana. Así que tomando en cuenta siempre los, los tres criterios para aprobar el módulo, ya sea que continúa con nosotros o, o que no continúa, siempre es importante que lo puedan hacer. Eh, el día de mañana estará también una persona que nos va a acompañar por alguna inquietud o duda. Eh, también va a estar ahí para asesorarnos. Y el día de mañana les enseñaré la encuesta antes de hacerla para que ustedes vean los puntos importantes. Uh, questions? No question. All right, let's go. Vamos con el siguiente tema. Esto, bueno, después de haber realizado este ejercicio, after working this exercise, we go with this one. Look at this. How to use prepositions of place. Prepositions of place. Where is the park located? Where is the park located? It is located among many places. Where is the park located? It is located among many places. Y vemos que está eh, en colorcito negro la palabra among. ¿Qué significa among? Significa entre. Entonces dice, ah, está ubicado entre varios lugares. Hey, where is the park located? Si ustedes vieron el mapa, el mapa tenía direcciones distintas, right? Hay varias formas para llegar al parque. Entonces por eso where is located? Well, it's located among many places. Está ubicada en, entre muchos lugares. Y vamos con el siguiente. Where is the sport palace located? Where is the sport palace located? Where is the sport palace located? ¿Dónde está el palacio deportivo ubicado? Entonces dice, it's located. It's located. On various streets in front of the park. It's located on various street in front of the park. Está ubicado en la calle Barrios in front of, que significaba enfrente de el parque. Where is the mall located? It's located near the restaurant. ¿Dónde está el centro comercial ubicado? Está ubicado cerca del restaurante. Where is the church? It's located past the school. ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde está la iglesia? Está ubicado eh, a, pasada la escuela o al pasar la escuela. Entonces, vemos ahí que está among, in front of, near, eh, past. ¿Cómo se le llaman a esto? Se le llaman preposition of place porque son palabras que nos indican algunos lugares específicamente. Entonces, podremos concluir que las preposiciones son aquellas palabras que nos indican eh, un lugar o nos atribuyen un lugar dentro de una oración. Entonces, veamos... Eh, algunos de los preposition of place más comunes y aquí está, tenemos ya tenemos acá algunos vamos a hacer más grandecito we're gonna make big, ok, we have this one in front of ok, in front of puede también practicar conmigo para que, ahí, para que vaya, in front of the dog is in front of the man the dog is in front of the man In front of. Entonces, ¿qué significaba in front of? 
Enfrente de. Enfrente de. Ajá, enfrente de, muy bien. Entonces, in front of, eh, the dog is in front of the man. El perro está enfrente de, del hombre, right? Esta es una preposition of place muy común. Vamos con behind. Usted le debe escuchar como behind o behind. Puede escuchar de las dos maneras. Behind, behind. The dog is behind the postman. The dog is... Detrás. Ajá. A, a, atrás. Está atrás, ¿verdad? Atrás del ah. postman. Eh, que sería como el... Cartero. El cartero, correcto. Es como el cartero. Bueno, hoy eh, ya, es, ya el trabajo de, de postman... Eh, ya es un poquito... Ya no, no es mucho acá en el país. Postman. Ok, behind. The dog is behind the postman. Entonces el perro está atrás del de cartero. That's it. Y vemos ahí el perro mero agresivo ahí. Como que no mucho le gusta la visita. Es que los perros no les gustan los carteros, no sé por qué. <ríe> All right. <ríe> yeah. Yeah. Sorry. Do, do, yeah, they don't like. They don't like. No les gusta. Ok, vamos con el siguiente. Next to. ¿Qué significaba next to? Next to. Junto a o a la par. Ajá, junto a o a la par. Entonces, next to. The dog is next to the bones. The dog is next to the bones. El perro está a la par de los huesos. Y al parecer, pues... Se ve algo, algo gordito el perro, se ve algo alimentado en él. Entonces, the dog is next to the bones, right? Entonces, next to significa a la par, right? O junto a. I am next to the door. I am next to the entrance. Between. Vamos, practiquen conmigo esta palabra. Between. 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 Between significa. En medio. En entre. medio, entre. Entre. Ajá, entre ajá. Así es. Entre, eh, the bone is between the two dogs. Between the two dogs. The bone is between the two dogs. El bone es un hueso. Los huesos en inglés se dicen bones. Entonces ahí vemos que el, el hueso está entre los dos perros. Así que that's my bone. All right. Yes. ¿Y hay alguna diferencia para ocupar el between con el among? Among. Entre. Uh, ¿Qué es? Fíjense que son sinónimos. Son sinónimos. Porque también among es among us, entre nosotros. Entonces, eh, son como sinónimos. Okay. Thank you. Mm -hmm. Yes. All right. Let's go with that one. Eh, next. Eh, above. ¿Qué significa above? Sobre. Ajá. Sobre. Above. The bone is about the dog. Arriba. Arriba. Arriba, all right. Arriba. Es como decir up, pero en este caso es above. The bone is about the dog. El, el hueso está arriba del perro. Entonces, the dog is about the, about the dog, right? The bone. The bone is about the dog. Y vemos que el perro quiere alcanzar el hueso. Miren, ahí está. Above. No es que yo así con dibujitos lo aprendo rápido. Yo así. <ríe> Estos temas así con dibujitos y me llaman la atención. Vamos con under. Under. Hasta una canción que se llama under. Eh, ¿Qué significa under? Debajo. Ajá. Debajo. Abajo. Right. So abajo, debajo, sinónimos. The dog is under the bone. The dog is under the bone. El perro está abajo del hueso, right? El perro está abajo del hueso. The dog is under the bone. So you can see here eh, the road. Y la siguiente que es over, la que está a la par. Vamos con over. ¿Qué significaba over? Encima. Ajá, encima, ok. Ajá. Eh, sobre o oh, bueno, muy bien encima en este caso. Eh, the blue dog is over the fire hydrant. The blue dog is over the fire hydrant. 
¿Cómo sería la traducción de esa oración? ¿En cuál, teacher? Eh, el, the perro, blue... el perro azul está sobre el hidrante. El... Hidrante. Hidrante de fuego. De... El hidrante, ajá. Sobre el hidrante, right? Muy bien, entonces, the blue dog is over the fire hydrant. En este caso, el, el, el perro está encima del hidrante contra incendios. En este caso, sería fire hydrant. Muy bien, entonces, es, es over. Ahora vamos con below. The fire hydrant is below the blue dog. En este caso, below significa por debajo o debajo. Entonces, el, el extinguidor, en este caso podemos decirlo también, el hidrante o el extinguidor, está abajo, below the blue dog. Entonces, about es arriba, below es abajo. Entonces, ahí vemos up and down. Eh, en este caso, that, that would be right. Y over, que sería sobre o encima. Entonces, vamos, vamos ahí. Eh, about es arriba, below es abajo. ¿Vamos bien? Yes. Okay. All right, cool, cool. Eh, take notes because it's going to be useful. Eh, ya en la práctica es bastante fácil usarlos. Es más, ustedes, antes de que viéramos este tema, ustedes ya lo usaban en algunas oraciones. Ok, the dog is in the bed. The dog is in the bed. In. ¿Qué significaba in? En, ¿verdad? En ese caso, the dog en. is. Yes, the dog is in the bed. There is a thermometer in its mouth. There is a thermometer, thermometer in its mouth. Hay un termómetro en su boca. Entonces, ahí está, miren. It's, the dog is sick. Está enfermo el perrito ahí. Ok, let's go. And the last one, on. Vamos con on. The dog is on the table. ¿Qué significaba on? Sobre. Ajá. Uh -huh. Ajá, uh -huh, exactly. So the dog is on the table. El perro está encima de la mesa o sobre la mesa. The, the woman has dog saliva. Eh, ¿Cómo se dice saliva? Se, miren, miren, saliva se escribe igual que el español, ¿verdad? Se, se dice igual. Saliva, pero se pronuncia saliva. 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 Entonces, para que ustedes escuchen la palabra, no van a decir saliva, sino que van a decir saliva. On her. The woman saliva. Has, <laughs> ok, the woman has, uh, has dog saliva on her La mujer tiene saliva del perro en ella, su saliva ahí, Así que vemos ahí Entonces tenemos como los más representativos In front of, behind, next to, between, above, under, over, below, in, and on Ok, veamos algunas oraciones. Let's see some statements. Alex goes to Italy from England. Vemos aquí el ejemplo. Lo vamos a hacer un poquito más, más grande. Ok, like this one. Alex. Alex goes to Italy from England. Vamos a ver. Look at this. One second, one second. Okay. All right, let's see here. Will you please keep your nose out of this issue? Will you please keep your nose out of this issue? Entonces vemos que out significa afuera, que se convierte en una preposición del, del lugar, preposition of place. Eh, por favor, ¿podrías mantener tu nariz afuera de esto o como que podrías estar alejado de, de este problema, issue? En inglés es como problema, es issue. Entonces, out, keep out, en este caso sería fuera. He manages to escape through a secret passage. Él eh, planea escapar a través de un pasaje secreto. Entonces, vemos que la palabra through significa a través. Entonces, este a través se convierte en una preposición del lugar. Para decirnos a través. I stand, uh, I stand, sería acá, eh, sin la S. 
I stand beside the car, which belong to Alex. Vamos a cambiar aquí. Okay. He managed. He manages. He manages to escape the secret. Y la siguiente es I stand, que sería este. I stand beside the car, which belong to Alex. Aquí tenemos otra palabra. ¿Qué significaba beside? Esa no la vimos ahí. Pero es una palabra súper común en el inglés. Vamos a ver. ¿Alguien sepa qué significa beside? Punto A. Exactly. Beside is similar to uh, next to. Entonces, eh, besides es otra palabra que podemos utilizar en, en vez de next to. Puedo decir yo next to o puedo decir beside. Y las dos tienen el mismo significado. Yo me, me quedo eh, junto al carro el cual pertenece a Alex, dice la oración. I stand uh, beside the car which belonged to Alex, el cual pertenecía a Alex. Vamos con la siguiente. He stands in front of my house for a long time. Stands es como mantenerse o quedarse de pie. ¿verdad? Entonces, él se mantiene enfrente de mi casa por un largo tiempo. He stands in front of my house for a long time. Y vemos y usamos in front of. Take 10 steps toward the pound. Eh, toma 10 pasos. Forward es hacia adelante de la fuente. En este caso, la palabra toward, que es hacia, eh, hacia la fuente. Hacia, toward. I buy a house besides the river. Eh, yo compro una casa junto al río. Entonces vemos que volvemos a utilizar besides. Yo puedo decir next to también. Puedo decir next to. O puedo decir besides. Roberto is going to Finland. Roberto va a Finlandia. Entonces ocupamos to. Many people live in the countryside. Many people live in. Y ocupamos in. In the countryside. Muchas personas viven en el campo. Cuando nosotros hablamos de campo, podemos decir countryside. Porque es una área eh, como para nosotros para decir el campo, donde hay naturaleza. Entonces decimos the country. Como en Estados Unidos está el suburb, está the countryside, está the city. Entonces hay zonas urbanas, urban areas. Está la ciudad, que es the city, y está the countryside, que es la zona de los, de los campos. De... Así es, entonces tenemos esto. Ok. Vamos a hacer un ejercicio. I want you to do the following exercise because I want to make sure that we are working in this part. One second. Here, look at this. Ok, complete the conversation using a preposition from the box. And look at the map. So, ahí podemos ir al mapa nuevamente. Y vamos a ver, the sport palace is the bank. Eh, ¿Qué pasa con el sport, sport Palace? ¿Qué tiene que ver el Sport Palace y, y el Bank? Vamos a ver. ¿Cómo sería acá? Eh, the Sport Palace. In front of. ¿Podría ser in front of? ¿O podría ser también? Ya, yeah, podría ser in front of. Ya que, por ejemplo, The Church... Y the city hall sí están a la par. Entonces, the church and the city hall are next to, porque están a la par. Entonces, aquí podría ser in front of, o beside, a un lado, junto a. Entonces, vamos a ver el mapa. Y vamos a contestar eh, la uno. La número dos. The city hall is the church and book world. Entonces, podemos usar alone, que significa a lo largo. In front, enfrente. Behind. Atrás, next to, junto a, between, entre, across, al cruce, past, al pasar, y under, que significa abajo. Entonces, yo les voy a dar unos minutitos eh, para que ustedes puedan completar este ejercicio. You complete this exercise. If you have any questions, don't hesitate to ask and I will be more than glad to help you with this. Así que 
en ese momento, a ver el mapa, look at the map, and also eh, check eh, the preposition of place that exactly matches the sentence. Let's do it.
Okay, questions? Questions for the moment? No questions yet. Okay, let's let's socialize and well part of the information we have. Remember that the purpose is to make sure that we are in the well in the in the in the right way for this. One second. Okay, let's take advantage about the one. Uh, according to to the the information we have here, I would like to ask you guys. I would like to ask you, and what do you think goes for uh, the number one, the Sport Palace? The Sport Palace is. What do you think? Teacher. Yes. Yo puse under. Abajo, eh, the sport palace. No, abajo del banco. Eh, under the bank. Es que dice el sport palace está abajo del banco. Is on the. Eh, Pero no, 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 porque enfrente se puede decir, pero es que no, no lo entiendo ahí cuando, porque el parque, no digo que estaba enfrente del church y el city hall, y casi similar es el, el banco con las por palas. Yo puse behind, no sé si. Atrás. Puse un uh -huh. Uh -huh. En este caso, lo importante es que podamos darle como la, digamos, el, el, el correcto, ya que no sabemos ¿Dónde está la puerta de entrada? Esa es como la... Eh, no sabemos dónde está la entrance. En base a eso podemos decir que está la par. Ajá, Puede porque ser... yo, lo, yo lo puse que está abajo del banco. Es por palas. Eh, si viene, por ejemplo, de, del lado del bank o de Sport Palace, el bank. Entonces podría si ser... Cruza de, si cruza de la First Avenue a la izquierda. Uh -huh. Está abajo. Puede ser next to, puede ser eh, across to, across to. Eh, podemos agregar esta. Under, eh, pero under. Ah, es que under lo ocupa más como que digamos que está el super y hay un, algo subterráneo, algo así lo ocupan. Ajá, podría ser ah, también. Ajá, okay. podría ser. Como en la imagen, la imagen del perrito, ¿se acuerdan? Ajá, exactly. Ahí está, eh, under, aquí está, mira, uh -huh, under. Exactly. Entonces, pero también hay calles que van hacia abajo. En uh -huh. este caso, ahí podemos decir, ah, es, es una calle que va hacia abajo, es under. Uh -huh. Acá, uh -huh. en este caso, se ve que hay una so, un solo... Uh -huh. Lineal. Ajá, es lineal, correcto, correcto. Entonces, podría ser next to, podría ser across, in front of, podría ser enfrente, eh, puede ser. Number two. The city hall is uh -huh. between between. Ajá, uh -huh, between. Ok, podría ser between o también podría ser, bueno, between es el que aparece acá. No uh -huh. está besides. Eh, la número tres, the restaurant. Along. 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 Ajá. Along. A yes. lo largo de la... A lo largo, exacto, de la avenida. Entonces, no hay como un stop, sino que es, va en el, en el trayecto. So, it's alone. And uh, the number four. Ahí vamos, veamos el chat. Ahí vamos como actualizando. Eh, the number four is... The In front of... Of the church and the city hall are... Ajá. Uh -huh, In front of... In front of, okay? So we work in that. Excellent. So we have used these structures pretty good. Le hemos hecho muy bien. Y podría ser también next to. Eh, junto a. En este mm -hmm. caso, pero en este caso, la, la, the church sí está a la par de City Hall. 
eh, no está next to porque hay una calle, hay una calle, hay una sí, avenida. Sí, ya verifiqué. Ajá. No, en la, en la tercera, yo le había puesto a Cross Pierce en la de restaurante. The restaurant is across, across. across the first avenue, al cruce de la primera avenida. Makes sense, ya yeah, podría ser también. Okay. All right, and let's go with the last activity. Just to finish the class, uh, what we had to do, guys, is we're going to write the, the employee's information. Vamos a, a compartir esta información, uh, the employee's information, con su propio nombre, su nombre, the office main phone, the workplace, ahí pone el nombre de su empresa, the job position, department, and the address. Para eso lo vamos a completar en, en este caso en pairs. Lo vamos a hacer en parejas. Usted ahí puede ir dando sus datos por cuestiones del tiempo. Usted va diciendo name eh, y usted dice the phone number, the workplace, the job position. Entonces usted lo va compartiendo con su compañero. Así que eh, we are 15. Seven groups. We're going to make seven groups right now. Y usted comparte, eh, hace su, eh, well, the information, exactly. Hace su información y comparte eh, su ID, ¿verdad? O employee's information con su propio de datos. Así que, let's do it. Vamos a dar eh, five minutes. Five minutes to complete this part. Teacher, una consulta. Yes. Este, para, digamos, eh, traducir como área de, digamos, créditos o ahorros, ¿cómo sería? Mm, pero no es financiero, no es... es ¿Sí? Eh, sería como el departamento financiero, como... Eh, finance. Department Finances. Uh, finance, Finance Department. Así como está ahí. Mm. Pero como ahí está de Parma, pero eh, como ya está el, como el antecedente de Parma. Pero, ¿qué tendría que, o sea, qué palabra es? Finance de Parma, que es el departamento financiero. Tendría que decir. ¿Cómo sería? ¿Cómo está? Se supone que está, ya está la, el área como de, para poner departamento, ¿verdad? Ah, finance, ahí está. Eh, Entonces tendría que decir department, finance, department. Finance, ajá, ah, finance. Sí, finance. Okay. Mm -hmm. Yes. Eh, ¿Lo decimos así individual o hay que preguntar, no, verdad? No, si solo lo, lo, lo comparten, solo comparten la información que tienen. Sure. Yes. Eh, 
Disculpe, eh, si en este caso no hay ID, ¿cómo sería? Eh, no, no es necesario. Si no hay, pues. No es necesario. Ya, yeah, no es necesario. Okay. Entonces, Ariel, mi nombre es Luis Ayala. Office, my phone, seven, five, one, home, two, one, home, five. Así era, ¿verdad? ¿En cero? Off o om? Uh, oh, oh. Oh, oh, uh -huh. okay. Uh, Workplay in bank, job position, customer K. The department of finances address the second avenue north on um, four street quest department sanio okay do you want Okay, I think, uh, name Kevin Gutierrez. Office main phone six zero seven two eight seven eight four. Workplace computing area. Job position digitizer. Department uh, department no teacher. Yes. Department no. No, no department, no hay, no, no hay departamento. O sea, sería como que en el área de computación y no supe qué ponerle. Eh, puede ser, pero es como área tecnológica, como te technology department o, eh. o computing. Sería como nada más de ingresar códigos o nombres en el sistema de las sucursales. Bueno, como no hay un departamento exclusivo, puede ponerle computer and depart computing department. Sí. Es como de computación. Okay. Job position digitizer, department, computer department. Address, suburb, the angel, then avenue north, in front. Si sí, yo tengo uno, pero es así. No sé si sería ese el que serviría. Porque solo son números. Ajá. Se aplica. Ajá. Ajá. Ese sería. Es que sería solo ID. Con lo de la. Con lo de la. Eh, dirección es. ¿Se recuerda la otra vez que lo habíamos hecho? Sí, sería. Vaya, ten, pero sería Ten North Avenue Neighborhood, que es el barrio Lanza. Sí. Ya no sería, porque también estaban viendo que si era la, eh, la avenida Marroquín, creo que es, pero eso no pasa por ahí. Y no sería ni Colón ni Lanza, sino que sería barrio Lanza. Ajá, sería Neighbor. Neighborhood, uh -huh. Angel. Uh -huh. Angel. Neighborhood. Uh, I'm, I'm sorry for interrupting you guys. Eh, Kellen, Dionelli, eh, no ha pasado todavía el, el 10 minutos, ¿verdad? Me, me tocaría supuestamente el último Mañana, día. Que... Ajá. No sé si podría pasar ahora. Es posible que pudiera pasar ahora porque la persona que... Bueno, quiero ver. Uh, bueno, le toca a usted, Mauricio, ¿verdad? Right? Ah, bueno, le pega a usted. Ah, pues si a usted le toca hoy. Excelente. A ah, pues usted y mañana Helen. All right, cool. Ahorita okay. estoy, estoy abriendo aquí la, la, la información. Ok, thank you, thank you. Continue, okay. guys. Entonces se queda al final, eh, Mauricio. Ok, está bien. Vale, pues. eh, entonces sería así, va. Ney, Mauricio Carranza. Sería Office Main Phone 7, 9, 
six, eh, five, one, four, nine. Ajá, bye. Entonces, te bye. empiezo otra vez? Ajá, ok. My name is Marisa Roxana Portales Ramos. Office may phone. Two, four, two, nine. Three, oh, one, two. Workplace, Howard Store, Brazil. Address, Round 232 Park next to Terminal Tudo, Department Santa Ana. Young position, assistant manager. Department, administration. Okay. okay. Name, uh -huh. Mercia Maya, office, Maypon, 2450-4373. Work, workplace, Pharmacy San Roque, Aders, 10 Avenue, number one, Guild number seven, the Angel Department, Sonsonate. Your position, shopping assistant, department purchasing, hasta ahí, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Teacher. Teacher. Yeah. Yes. Una pregunta, teacher. Para yes. your position, sería shopping assistant y para department purchasing. Uh, purchasing, yes, purchasing. Yes. Cambia, ¿verdad? Porque yo estaba diciendo en your position, purchasing assistant. Ajá. Uh -huh. No es así, ¿verdad? Eh, no, o sea, si es asistente de compras, eh, pues está bien, porque asisten, es que asisten de compras, y el departamento es el departamento de compras, está bien. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿puedo usar purchasing para ambos? Sí, sí, sí. Acuérdese que purchasing significa compras. Uh -huh. Y asistente de compras es ese que se ocupa uh -huh. del mismo Entonces término. sería yo position, purchasing assistant, y department, uh -huh. purchasing. Yes. Exactly. Ah, okay. Yes. Thank you. <laughs> Entonces, Marita, sería uh -huh. your position, purchasing assistant, the department purchasing. Okay, let's pass the attendant list to finish our classes. So just uh, listen to your name and you say present. Uh, present teacher. Thank you for that one. We're gonna pass uh, Adalberto Ismael, Adriana Lisbeth, Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia. Present. Donina. Present teacher. Edgar Gonzalo. Present teacher. Erika Guadalupe. Present teacher. Ellen Dionelli. Present. Javier Alexis. Catiel uh, Mayrin. Present. Kevin Vladimir. Present teacher. Manuel Alberto. Present teacher. Maritza Noemi. Present. Maritza Roxana. Present teacher. Eh, Mauricio Orlando. Present teacher. Monica Lisset. Rosy oh. Mabel. Present teacher. Eh, Veronica Elizabeth. Present teacher. Ok, ok. Thank you guys. Gracias por el esfuerzo. Los felicito de verdad. Y les deseo Thank una you. feliz noche. See you tomorrow. Bye, eh, mañana es good, good night. No falten mañana. Es última clase del módulo. Por favor. See you.
Ok, muy bien. Nos quedamos con Mr. Mauricio Carranza, right? Así que, eh, Mr. Mauricio, eh, ¿hay algún tema que le gustaría reforzar para esta clase? ¿O considera usted que vamos bien? ¿Cómo, cómo ve la situación? Vale. Eh, sí, más que todo. Eh, se me hace más confuso lo de ahora. Eh, sobre todo por lo de la dirección. Porque hay algunos eh, significados que siento que son iguales. Ah, pero es que ahí ah. está bien. Por ejemplo, si es eh, between and besides, eh, los dos tienen... No, ese va. Bueno, por ejemplo, tenía uno, eh, bueno, por ejemplo, below y under. Ahorita vamos a entrar, permítame. Quiero ver. Uh -huh. Vale, este. Eh, below es abajo, ¿right? Ajá. Below es abajo. Uh -huh. Entonces. Ah. Vamos a ver. Entonces, below es como, por decirlo así, como debajo, ¿verdad? Debajo, por debajo, como decir eh, under. Entonces, ambos tienen un significado bastante parecido. Eh, under y below, que es hacia abajo, abajo. Above es arriba y below es abajo. Si usted se fija, dice, the dog is under the bone. El perro está debajo del, del hueso, en este caso. Y... Eh, The five, the five hydrants is below the blue dog. Entonces, ambos tienen un significado similar. Eh, que significa abajo y debajo. Es como decir besides y next to. Besides y next to tienen el mismo significado. Entonces, ¿puedo usar next to o puedo usar besides? O sea, que no, no hubiera... Bueno, si sí hubiera problemas, si no lo sé identificar, ¿verdad? No, o sea, que no es problema, por el, por el hecho de que, de que ambos tienen, son sinónimos. Y acuérdese que eh, hay palabras que son sinónimos, que son distintas, pero... O sea, que pero tienen... es parecido. Ajá, son, uh -huh. en escritura son distintas, pero tienen un significado similar. Uh -huh. Así como, como en español, pues, o sea, que hay unas palabras que son parecidas. Ajá, exacto. Así es, como, como nosotros que tenemos pal palabras... Ajá. Parecido. Yes. Yeah. Yes. No, todo quiero ver ahí. Ah, con lo. No sé si, si yo tenía mal el concepto también de, con la, ah, los nombres. Por ejemplo. No, cuando, por ejemplo, mi error cuando yo daba la dirección o algo. Bueno, por ejemplo, le puedo poner que decía. Colón de Ángel y cuando es hombre propio, ¿verdad? Ya no llegaría no. así. Ajá, Colón el ángel. Ajá eh, exacto. Eh, 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 sería como colonia para nosotros, es como un, es como un vecindario, ¿verdad? Entonces po podemos decir neighborhood. Ajá. Los, eh, no, no. Los, ángel, los Ángeles, por ejemplo, vaya un ejemplo. Usted ha escuchado en Estados Unidos de Los Ángeles, California. Entonces, Los Ángeles es Los Ángeles. Es decir, ellos no le ponen The Angels. O sea, el nombre propio no cambia. Entonces, por eso es que allá en Estados Unidos, Los Ángeles, California, es Los Ángeles, California. Porque es un nombre propio. Uh -huh. sí, eso también tenía mi duda cuando... Porque... Bueno, yo sin saber dónde pronunciaba. Cuando era... Más que todo... Más que todo el nombre propio. Pensé como como iba dentro de, o sea, como dentro de, de la dirección, lo pronunciaba así, como Tiangi. Ah, bueno, pero está bien, o sea, lo, lo está usando en inglés todo, es entendible, pero sí, o sea, no, no tiene nada de malo, la verdad es que no tiene nada de malo, pero eh, sí es como, digamos, de ley que, pues, si es un lugar, el, el, la dirección tiene que ser la dirección tal, ¿verdad? entonces voy a decir colonia, de hecho, cuando cuando usted eh, manda, mandan algo de Estados Unidos para acá, por ejemplo, 
de la dirección dice colonia tal, usted le pone ahí colonia tal, o sea, no le dicen neighbors, sino que en, en español, porque eso es una dirección propia también. Nosotros, claro, le damos como el enfoque en inglés, para decir avenue, first street, the avenue, so, entonces eh, eso es. No sería entonces tampoco Colón, Colón eh, o Colón, no quiere decir Colonia. Ajá, puede ser Colonia, ya. Yeah. Y aquí para nosotros no, traducirlo. Es, ajá, es neighborhood. Ajá, o sea, para referirnos a una colonia, es decir, un lugar donde viven las personas, parecería como neighborhood. También hay una que se llama block, como para decir pasaje. Eh, teacher, ¿cómo se dice pasaje? En este caso usted puede decir pasaje, pero también puede decir block. Block sería pasaje. Uh -huh. Es como block. Block number 62. Hay, de hecho, hay casas que tienen, ya en la dirección, tienen block. Y neighborhood se podría, en vez de colonia. ¿verdad? Neighborhood, en este caso, sí es colonia. Eso es como un vecindario. O lo podemos llamar como un barrio, que es un lugar siempre donde hay personas. Hay personas, una comunidad de personas. Entonces, ese es como neighborhood. ¿Alguna de estas preposiciones que usted diga, bueno, no entiendo mucho el uso de este o, o todos están entendibles? No, o sea, sí, todos están entendibles. La, la única duda era que, que, o sea, que eran los similar, pero como le explico, según yo, era... Cambiaban, ajá. Ah, no. diferente. O no, el... si tenía que identificar cuándo tenía que ocupar tal. Eh, una, por ejemplo, cuando tenía que identificar cuando iba a ir under y cuando iba a ir below. Ah, ya. Yeah. No, en este caso son sinónimos. Entonces, no, no afecta. La verdad es que no, no afecta. Under and below. Uh -huh. Sí, y ahí quiero que... Muy bien, y todo. Todo bien. Ok. All right. So that's it, right? So it's, it's important to practice. Es importante siempre que practique. Eh, bueno, ya prácticamente terminamos el día de mañana con, con lo que es el módulo 1 para luego pues ya enfrentar lo que es el módulo 2, que es, ya es un reto distinto porque ya van otros temas un poquito más amplios. Ya con los temas que usted ya ve en el módulo 2, ya va a ver que va a sentir una gran diferencia con, en cuanto al nivel. Ya es un poquito más, eh, más de práctica, ya se habla un poquito más inglés. Entonces va, va a estar muy bueno, la verdad, eh, para que continúe siempre también con este proyecto. Y a ver qué tal entonces. Yeah, you can do it. You can make a difference. He visto que pues, ha, ha manejado bastante bien las, las estructuras. Veo que ha entendido bastante y eso es bastante bueno. ¿Ha sentido usted ese cambio, o sea, del módulo? ¿Ha sentido usted la, la diferencia? Sí, sí. Uh -huh. Por más que todo, sobre todo la pronunciación. Ajá, es... sí, Igual eso es normal, eso creo que hay muchos que todavía van a intermedio, a veces de repente hay alguna palabra que no, no la pueden pronunciar bueno, bien. Ajá. En este caso, así como, como, no lo que me pasaba a mí, que no sé, o sea, cuando eran los del propio, o sea, yo lo, lo decía así. Sin saberlo. Ajá. Sí. No, pero hoy sí ya está ready. <ríe> Muy bien. Entonces, eh, thank you so much for the time. Muchas gracias por el tiempo. No se le olvide hacer el ejercicio de la tarea de este día. Así que, eh, see you tomorrow eh, to our English class. All right? Thank you. Have a beautiful night. Bless you. Bye-bye.